مرحبا اعزائي المشاهدين في كامل ارجاء الوطن العربي هذه الحلقه سوف نخصصها لصناعه الطائرات بدون طيار السعوديه وانا اتكلم عن صناعه وليس عن تجميع وتركيب الطائرات داخل المملكه اجل عزيزي المشاهد المملكه العربيه السعوديه اقتحمت هذا المجال واخذت زمام المبادره في صناعه هذه الطائرات منذ سنة 2012 سوف أقدم لكم في هذه الحلقة النماذج والطائرات التي تم صناعتها داخل المملكة العربية السعودية وأعدادها ووظائفها وسوف أركز معكم على طائرة حارس الأجواء السعودية وهي آخر طراز من الصناعات الدفاعية الجوية السعودية وهذه الطائرة هي قمة في التكنولوجيا وهي بالكامل مصنعة داخل المملكة العربية السعودية عبر الخطوة الهامة في الألف ميل أن المملكة تدخل في تصنيع تطوير وتصنيع منظومة وطنية متكاملة في أيادي سعودية ولعلمك هي سوف تدعم مكانة القوات الجوية السعودية والتي تعتبر من أكبر عشر قوات جوية في العالم بعدد طائرات عسكرية يصل إلى 889 طائرة عسكرية وهذا لا يستغرب نظرا لأن المملكة العربية السعودية هي من أكثر عشر دول كذلك انفاقا في العالم على المجال العسكري وبالتالي حينما نجد الموارد المالية ونجد الخبرات السعودية بطبيعة الحال سوف يكون لدينا قطاع حربية وقطعة تكنولوجية فريدة من نوعها إذا سوف أقدم لكم في هذه الحلقة كما ذكرت الطائرات السعودية بدون طيار أو الطائرات المسيرة وسوف نركز على البعد الاستراتيجي لهذه الصناعة ومكانته في المملكة العربية السعودية وأهدافه وفق رؤية سنة 2030 بالإضافة إلى كل هذا سوف نركز على طائرة حارس الأجواء كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة هذا القطاع وهو صناعة الطائرات بدون طيار هو قطاع تكنولوجي معقد وكان حكرا على الدول المتقدمة فقط فاستعملت الطائرات بدون طيار لأول مرة في حرب أفغانستان في سنة 2001 حينما قصفت القوات الجوية الأمريكية حركات طالبان داخل الدولة الأفغانية ثم وجدنا أن الكيان الصهيوني بدأ يأخذ هذه التكنولوجيا ويطورها مع الجانب الأمريكي وبقيت السيادة لهاتين الدولتين لمدة تجاوزت العشر سنوات ثم وجدنا العديد من الدول التي اقتحمت هذا المجال ووجدنا العديد من الطائرات من عدة دول مختلفة من أبرزها الدولة الألمانية من أبرزها كذلك الدولة التركية ولاحظنا برقدار التركية في الحروب في ليبيا في سوريا ومؤخرا في أوكرانيا وكذلك الدولة الإيرانية تعتبر متقدمة في هذا المجال والعديد من الدول في الشرق الأوسط تنمي قدراتها في هذا المجال لذلك الدولة السعودية صممت على أن توطن صناعة هذه التكنولوجيا داخل الدولة السعودية ونلاحظ أن الدولة السعودية بعد أن وطنت هذه التكنولوجيا وصنعت العديد من الطائرات قامت في سنة 2019 بمعرض السعودية للطيران الدولي وتبرز للعالم مدى تطورها في صناعة الطائرات بدون طيار ولقد بدأت هذه الصناعات بدرجة كبيرة ومنظمة منذ سنة 2012 حينما أنتجت الدولة السعودية طائرة صقر وهذه الطائرة تم إنتاج منها 38 
طائرة مسيرة داخل المملكة العربية السعودية وفق أربعة أصناف رئيسية وهي سقر واحد سقر اثنين سقر ثلاثة وسقر أربعة هذه الطائرات صنعت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومن أبرز خصائص هذه الطائرة المسيرة نجد إصدار سقر واحد في سنة 2018 والتي كانت تحمل العديد من التجهيزات التقنية المتقدمة من أبرزها الأسلحة الموجهة بالليزر كذلك نجد أن إطارها وهيكلها مصمم ومصنوع من ألياف الكربون والألياف الزجاجية والتي تتميز بخفة وزنها وتتميز بصلابتها وبقدرتها على التخفي عن الرادارات كذلك هذه الطائرة مقاومة للأحوال الجوية الغير جيدة ونجد أن هذا الطراز مثلا طراز سقر اثنين يمكنه أن يقلع لمدة تتجاوز ثمانية ساعات في الجو يعني يمكنه أن يستمر في الجو لمدة ثمانية ساعات وبسرعة تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة يعني يمكنه أن يقطع ألفي كيلومتر بارتفاع خمسة كيلومترات في السماء وهذا يضع هذه الطائرة ضمن طائرات النخبة المتوسطة في مجال المناورة في مجال التصوير في مجال يعني المراقبة في مجال التجسس يعني إذا استخدمناها في المجالات المدنية فإن الدولة السعودية سوف تحقق أمنها الداخلي بدرجة كبيرة وفي حالة نشوب حرب سوف تكون درعا مهما للمملكة العربية السعودية وفي سنة 2017 وتحديدا من داخل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تم تطوير ثلاثة طائرات مدنية وجعلها طائرات مسيرة وسميت بطائرة النورس هذه الطائرات الثلاثة مرتبطة بغرفة تحكم أرضية واحدة وفيها طائرة من أجل التصوير وطائرة من أجل التشويش وطائرة من أجل القيام بالمهمات التكتيكية البالغة الخطورة وبالتالي هذه الطائرات التي نجح الخبراء السعوديين من تطوير هذه الطائرات المدنية إلى طائرات مسيرة يدل أن التكنولوجيا السعودية تتقدم بخطوات مهمة وتم تسمية هذه الطائرة بطائرة النورس وهي قادرة على التحليق لمدة تتجاوز الثلاثين ساعة وهنا نلاحظ حجم التطور الذي حققته الخبرات السعودية في مجال هذه الصناعات وفي مجال فترة بقاء الطائرات المسيرة في الأجواء ليس هذا فقط حيث قدمت شركة انتر للصناعات الدفاعية العسكرية السعودية طائرة جديدة سمتها بطائرة عصف هذه الطائرة فيها أهم وأكثر النظم التكنولوجية في مستوى الملاحة في مستوى التواصل والتخفي والمناورة وغير ذلك من وسائل التكنولوجيا المتقدمة ومن أبرزها الرادارات وكاميرات التصوير التي تكون دائما كاميرات متقدمة للغاية فيها كاميرات للتصوير الليلي للتصوير الحراري وهي مرتبطة كذلك بالأقمار الصناعية وبالتالي نجد أن هذه الطائرات التي تنتجها المملكة العربية السعودية هي طائرات متقدمة طائرات متنوعة المهام مختلفة السرعات ومختلفة الأحجام وكذلك هي مصنعة من أجل أن تلبي حاجيات المملكة في المستقبل ونمر الآن لجوهرة سلاح الجو السعودي التي يتم إنتاجها الآن داخل المملكة العربية السعودية وتم تقديم نموذج لها في المعارض الفارتة وهذه الطائرة هي طائرة حارس الأجواء وحسب مدير الفني للشركة التي تعمل على تصنيع هذه الطائرة تكلم أنها سوف تكون مصنعة مئة بالمئة داخل المملكة العربية السعودية وهذا ما قاله نقول لنا الفخر أول شيء بأن الآن وصلنا مرحلة يكون منتج 
سعودي مصمم في المملكة العربية السعودية 100% وسينتج ويصنع في المملكة العربية السعودية 100% وهي الطائرة التي بدون طيار هي موجودة خلفي اللي يطلق عليها اسم حارس الأجواء ويعتبر رئيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية هو المسؤول الأول عن هذا المشروع العملاق وهو المسؤول عن تصنيع هذه الطائرة داخل المملكة العربية السعودية ولقد تم تصميم هذه الطائرة في مركز الأمير سلطان للأبحاث والدراسات الدفاعية ويتم تصنيع هذه الطائرة كما ذكرت مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية بعد توقيع عقد مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية هذه الطائرة سوف تكون حارسة للأجواء السعودية بامتياز سوف تراقب أنابيب النفط سوف تساهم في معرفة أحوال الجوية داخل المملكة العربية السعودية سوف تراقب المياه الإقليمية والمياه السعودية والتعرف على السفن وأنواعها وذلك عبر خاصية الذكاء الاصطناعي المزودة داخل الكاميرات المركبة على هذه الطائرة كذلك هذه الطائرة سوف يكون لها بعد عسكري ففي حال نشوب أي حرب لقدر الله مع المملكة العربية السعودية سوف تكون جاهزة لهذه الحرب المملكة العربية السعودية تقول أن هذه الاستراتيجية لتوطين هذه الصناعات هي ضمن رؤية المملكة العربية لسنة 2030 وهي تستهدف إنتاج 50% من النفقات العسكرية يعني المملكة العربية السعودية التي كانت تشتري بعشرات المليارات من الدولارات للأسلحة الغربية سوف تخفض مقتنياتها من السوق العالمية للسلاح وسوف تنتج جزءا مهما من سلاحها في هذه الفترة ونرجو أن تنجح في هذا ولما لا تصل إلى إنتاج كافة احتياجاتها من المعدات العسكرية وهنا سوف نضرب عصفورين بحجر واحد أولهما هو التقليل من النفقات في هذا المجال حيث سوف نحتفظ بالأموال التي كانت تخرج خارج المملكة العربية السعودية من أجل جلب الأسلحة الغربية كذلك سوف نصدر هذه الطائرات للأشقاء وللحلفاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية وسوف نجني أموالا منها وهذا سوف يساهم في تنويع اقتصاد المملكة وسوف نتحول من دولة تستورد السلاح إلى دولة مصدر ونتمنى كذلك أن تحقق المملكة العربية السعودية أهدافها أن تخفض من نسبة البطالة أن تجلب كوادر وخبرات عالمية في هذا المجال من أجل تصنيع هذه الطائرات ولما لا يمكن أن نشهد في الفترة القادمة نهضة صناعية داخل المملكة العربية السعودية وهي بلد النبي صلى الله عليه وسلم بلد الحرمين الشريفين يعني كل عربي وكل مسلم في هذه الدنيا دائما يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية وللشعب السعودي أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت جرينيتش ولكن قبل هذا أود أن أقول لكم أن المملكة العربية السعودية ليست وحيدة في هذا المجال فهي تعمل مع دول عديدة أخرى مثل جنوب أفريقيا مثل ألمانيا مثل أمريكا مثل كوريا الجنوبية والعديد من الدول المحورية التي تمكنت من التقدم في مجال صناعة الطائرات بدون طيار فنجد أن المملكة العربية السعودية قامت بشراء رخصة من الشركة الألمانية لونا لصناعة الطائرات بدون طيار وأنتجت من هذا النوع من الطائرات مئات الطائرات المسيرة من داخل المملكة العربية السعودية كذلك تقوم المملكة العربية السعودية بمشاريع مشتركة مثل المشروع الأخير مع دولة جنوب أفريقيا حول مشروع بناء طائرة حربية مسيرة من نوع 
سيكال 400 المسلحة كذلك نجد أن المملكة العربية السعودية تقوم بشراء العديد من الطائرات المسيرة من عدة دول حتى تتمكن من معرفة التكنولوجيا ومدى تطورها في العالم فلقد قامت في سنة 2012 بشراء 50 طائرة مسيرة إيطالية من نوع سيليكس غاليليو فالكا وكذلك في سنة 2014 اشترت من عند الصين طائرات تشيندو وينغ لونغ ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية دائما تسعى للحاق بركب الأمم المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا لذلك قررت أنه سيتم تصنيع طائرة حارس الأجواء وهي أهم طائرة مسيرة حسب اعتقادي في الشرق الأوسط قبل موفى سنة 2023 يعني في أقل من سنتين سوف نشهد بناء هذه الطائرة والتي ستقلب موازين القوى بدرجة كبيرة في الخليج العربي أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة وأراكم في الحلقة القادمة